Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Filbahri ya da latince adıyla Philadelphus coronarius, ortancagiller yani hydrangea ailesinin Philadelphus alt ailesine ait, Güney Avrupa'ya özgü ve kışın yapraklarını döken, doğal fundalıklar, kayalık yamaçlar ve ormanlarda görülebilen çiçekli bir çalı türüdür. Bu güzel bitki Philadelphus adını Antik Mısır'ı yöneten Yunan kral 2. Ptolemy Philadelphus'tan almıştır. Coronarius ismi ise taç olarak takılan bitkilere sıklıkla verilen bir soyadıdır. Ona İngiliz kızılcığı da denir ama gerçek kızılcık yani Kornasi ailesiyle bir akrabalığı yoktur. Kenarları dişli yapraklara ve beyaz çanak biçimli hermafrodit çiçeklere sahip olan fil bahri 3 metre kadar uzayabilir. Yarı gölge veya güneşli ortamlarda yetişmeyi sever ve hızlı büyür. Toprak konusunda seçici olmadığından bakımı kolaydır ve kolaylıkla çoğaltılabilir. Tohum, çelik ve dağılma yöntemlerinden size en uygun olanı seçebilirsiniz. Ayrıları ve kelebekleri sevdiği bitkilerdendir. Eğer kuş gözlemi yapmayı sevenlerdenseniz, fil bahrenin aynı zamanda küçük kuş ve hayvanların ormanda korunmak için sığındığı bitkilerden olduğunu da belirteyim. Hem portakal kokulu hem de tamamen kokusuz olan çeşitleri vardır. Fil bahri çiçeklerinin yaydığı narenciye kokusu geceleri daha yoğundur. Ve çiçeklerin de portakal çiçeklerine benzemesi nedeniyle ona tatlı yalancı portakal da denir. Bazı kültür çeşitlerinin farklı renklerde çiçekleri de vardır. Ayrıca Philadelphus ailesi içinde ananas ve limon kokulu olan başka türler de bulunur. Genellikle ılman iklim için tercih edilen ilk varsın ve yaz başında kokulu çiçeklerini sergileyen bir bordür ve çiftlisi olarak damla ya da son derece elverişlidir. Yaprakları su altında oluşturulduğunda köprülebilen bir madde olan ama kediler için son derece zehirli saponini yüksek miktarda içerir. Doğada sabun bulunmayan durumlarda ellerinizi bitkinin yaprakları ve tomurcuklarıyla yıkayabilirsiniz. Bitkinin yaprakları cila olarak da kullanılabilir. Fil bahri çok eskiden portakal çiçekleri bulunamadığında gelin buketlerine de konuyormuş. Portakal çiçekleri saflık, erdem ve bereketi temsil ettiğinden gelin buketlerinin olmazsa olmaz çiçeklerindendir. Ve çok şükür artık daha yaygın bulunabiliyorlar. Çok şükür dedim çünkü Victoria döneminde sık kullanılan bir dil olan çiçeklerin diline göre fil bahri aldatmayı temsil eder. Belki de artık bu nedenle gelin buketlerine konmuyor olabilir. Ayrıca Philadelphus, Latince'de kardeş sevgisi anlamına gelir. Dolayısıyla gelin buketini bu çiçeği koymakta ısrar etmek durumu daha da çetrefilli hale getirebilir sevgili bütün dostlarım. Bitki gününü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.